तो दोस्तों ये है पाकिस्तान के रंग बी के संग का एपिसोड टू स्पॉन्सर्ड बाय होंडा पाकिस्तान सो so, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आज हम जाएंगे बलोचिस्तान वाली साइड तो so, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है हिंगोल नेशनल पार्क और अभी हम जो है कराची को क्रॉस कर रहे हैं सिंध से बाहर आ गए हैं आ, कराची से ऑनवर्ड हमने लियारी एक्सप्रेस यूज की थी और लियारी एक्सप्रेस से हम चलते आ रहे हैं टूवर्ड्स बलोचिस्तान और रास्ते में जो है ये पहाड़ियाँ वगैरह थोड़ी सी ग्रीनरी हमने देखी काफ़ी अच्छी साइड थी और ऐसे हमने कराची को गुड बाय कहा और पहुँचे बलोचिस्तान और सफ़र तकरीबन 240 किलोमीटर का था लगभग हमें चार घंटे लगने थे कवर करने में सफर लंबा था लेकिन रास्ते दिलचस्प तो हमने सोचा पहले ही चाय के लिए ब्रेक ले ली जाए अभी हम लोग रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट में आके रुके हैं धूप है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है हवा चल रही है अच्छा प्लेजेंट मौसम है ब्रेक लेंगे चाय चाय पियेंगे रिफ्रेशमेंट होगी और उसके बाद हम लोग आगे का सफर तय करेंगे बलोचिस्तान की पहली चाय पहली दफा बलोचिस्तान आए हैं और ये पहली ही चाय है तो काफी मेमोरेबल ये ये जो है यहाँ का पराठा है और आप बेसिकली यहाँ का खाना भी चेक होगा कि कैसा खाना है चाय के साथ ये यहाँ का जरा स्पेशल पराठा है जरा टेस्ट करके चेक करते हैं कैसा है मजा है तो फिलहाल जो है थोड़ी सी ये ब्रेक है ब्रेक के बाद फिर आगे चलते हैं और फिर आगे का सफर दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले एक नजर अगर ढाबे के अंदर ही मारते हैं कि ये जो खाना इतना मजेदार बन रहा है ये बनता कहाँ पे है वो भी दिखाता हूँ तो ये है वो जगह जहाँ से इतने मजेदार पराठे बन रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे भाई भाई थैंक यू अच्छा तो मैंने आपको जगह दिखा दी है जहाँ पे इतने मजेदार पराठे बन रहे थे आप जरा हनीफ भाई के साथ एक दो मिनट गुजारते हैं हनीफ भाई पराठा बताएं कैसा था पराठा अच्छा था ना नान था ना पराठा था बीच में था। बीच में कुछ था लेकिन जो भी था तबीयत रिफ्रेश होगी और बहुत मजा आया और इसी इसी के साथ एक बात और बताता चलूँ इसके बाद तो हमने बाग दौड़ सफर काफ़ी हमने करना है एक चीज़ ये कि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है ना तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि जब मैं ये मतलब एक नियत 
ठीक है यार पाकिस्तान की डिफरेंट एरियाज को मैं शो करूँ डिफरेंट चीज़ें शो करूँ तो उसी के साथ साथ एक ट्रैवलिंग भी उसमें एक पार्ट था कि मैं देखता था कि यार मैं ट्रैवलिंग करूँ लेकिन हनीफ भाई की पिक्चर्स वगैरह देख के मैं जिस तरह से इंस्पायर होता था तो आज मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और ये है कि ये एक अलहदा ही एक्सपीरियंस है सो so, ये है कि ये जो है ना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो मुझे हमेशा याद रहेगा सो so, अभी हम आगे चलते हैं और अभी हम नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं नीफ भाई हम अभी जा रहे हैं हिंगुल नेशनल पार्क हिंगुल नेशनल पार्क और इस सबसे पहले कौन सी साइड है ये चंद्रगुप्त जो इंडियन जो रूलर था ये उसके ऊपर है ना गुप्ता जिसका बेटा अशोक है थोड़ा बहुत मुझे भी हिस्ट्री का पता है तो एक्टिव वॉल के नो है एक्टिव मर्ड वॉल के नो है वो अच्छा हाँ आपने बताया था मैं मैं इनको व्यूज को बताया नहीं तो वहाँ पे जो वॉल के नो है तो वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं हाँ उस पर आप पैदल ऊपर ऊपर चढ़िए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और स्टेट यून आगे बहुत मजा आने वाला है चल आगे चल के देखते हैं थैंक यू और वाइट वाली बीआर भी हनीफ भाई ने सेलेक्ट की हुई थी तो वो सिर्फ उन्होंने ही चलाई फन फैक्ट और फिर हम एंटर हुए मकरान कोस्टल हाईवे यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू बना हुआ है इस जगह को जीरो पॉइंट भी कहते हैं और रही गाड़ी की बात तो वो पूछते हैं एक्सपर्ट से ये है ताह अंसारी कराची से कार इंथोजियस्ट जो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं गाड़ियों की अच्छा जी मेरे साथ अभी बैठे हैं ताहा भाई ताहा भाई थोड़ा सा बताएं सफर के बारे में अभी तक आपने काफी ड्राइव कर लिया पी आर थोड़ा सा वैसे जनरली बताए की क्या फीलिंग है वालेकुम सलाम यार फीलिंग तो बहुत अच्छी है कम्फर्ट वाइज आप परफॉर्मेंस वाइज आप बताएं कि गाड़ी जो है परफॉर्मेंस वाइज कैसी है परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है पंद्रह सौ सी के हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है सेवन सीटर है और हैंडलिंग बहुत अच्छी है सस्पेंशन आप देख रहे हैं अपना सॉफ्ट है इसका और एक जो एस टाइप की चीज़ पर आपको लंबे सफ़र में एक थकान सी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा होती है सब कुछ है ये समझे सेवन सीटर कार है तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखी जाए तो जिन exactly. पैसों में बी आर वी मिल रही है सेवन सीटर जीरो मीटर कंसिडर करते हुए अगर आप किसी भी सेवन सीटर के ऊपर जाते हैं तो नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड के मॉडल आपको इन पैसों में मिलते हैं जैसे कि जीरो मीटर आपको एक गाड़ी मिल रही है और लो मेंटेनेंस ऐसा जैसे आप एक पंद्रह सौ सी कार चला रहे हैं लेकिन उसकी पार्किंग इसका व्हील बेस इसकी हैंडलिंग इसका कम्फर्ट ए सब चीज़ें बेहतरीन है माशा बहुत स्टेबल ड्राइव है स्टेबल ड्राइव बहुत ज़्यादा है और आधे से ज़्यादा सफ़र माशाल्लाह कट चुका है और हमें ऑब्वियस ही बातें पता ही नहीं चला कि कैसा मतलब कोई थकान नहीं कोई कुछ नहीं बहुत ही कंफर्टेबल वे में हम जा रहे हैं और बातों बातों में ही हम पहुँच गए चंद्रगुप्त एक्टिव मर्ड वॉलोज बलोचिस्तान वॉलोज तब बनते हैं जब जमीन का गर्म पानी डिफरेंट गैसेज के साथ इंटरेक्ट करता है और जमीन उन गैसेज को इरप्ट करती है और फिर यहाँ पे जाके सड़क ने तो साथ छोड़ दिया बट थैंक्स टू बेस्ट इन क्लास हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ होंडा बी और सस्पेंशन देख रहे हैं खड्डों का तो पता ही नहीं चला वॉलकेनोज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये वाले मर्ड वॉलकेनो हैं और फिर हमने सोचा कि वॉलकेनो तक जाते हैं बी आर वी को लेके इकट्ठे 
एक्टिव वॉल के ना देखे भाई आज तो लगता है टूपी गई कमेंट्स में बताएं कि कभी आप आपने एक्टिव वॉल के ना देखे ना मैंने तो पहली दफा देखा ये जैसे दलदल होता है ना ये वैसे ही है ये दलदल ही है अब तो उड़ गई थी इमेजिन करो अगर लावा एकदम से ब्लास्ट हो जाए अच्छा तो बातें तो काफी हो गई अब टाइम है एक्शन करने का और इधर बलूचिस्तान की खूबसूरत पहाड़ियों में बीआरवी ने और हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और जहाँ पे हम नहीं आ सकते वहाँ पे हम बीआरवी ले आए हैं चेक करें इधर हमसे नहीं चढ़ा जा रहा गाड़ी चढ़ गई है बड़ी बात है यार लाइन पोजीशन चेक करें आप और चेक करें गाड़ी सो पाकिस्तान के रंग बी के संग तो जी आज तो हमने अपना भी पोटेंशियल चेक कर लिया गाड़ी का भी कर लिया गाड़ी का तो हमसे ज़्यादा ही था और दूसरी बात ये है कि अब जो है ना पहले से ज़्यादा गर्मी होगी है जब हम इधर आए थे उतनी इतनी गर्मी नहीं थी और हवा भी हल्की चल रही थी अब हवा भी तेज़ हो गई है रेत उड़ रही है और गर्मी भी ज़्यादा हो गई है लेकिन अपनी बी आर वी में ड्यूल ए है तो पीछे का जो ए है ना इसकी वजह से फुल चिल माहौल है अभी जो है समुंदर के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लेकिन अभी लंच के लिए ब्रेक ली है तो ये जरा रेस्टोरेंट पे रुके हैं वीडियो वाले क्या वीडियो वाले पहले वीडियो बनाते हैं फिर थोड़ा तरसते हैं फिर स्टार्ट करते हैं <laughs> ऐसे तैयार होता है बलोचिस्तानी खाना जी हमने खाना खा लिया है और अब हम आगे निकलेंगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे अब जाएंगे प्रिंसेस ऑफ होप देखने आगे का सफ़र तो भाई देखने वाला था ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ देखने को मिली हैरान रह गया ये देखें खुदा की कुदरत कैसी पहाड़ियाँ मकरान कोस्टल हाईवे पे भी गाड़ी ड्राइव करने का अपना ही मजा है और फिर हम पहुंचे हिंगोल नेशनल पार्क और ये देखें लाइन बना हुआ है 
गूगल शो कर रहा था द ग्रेट स्पिंक्स लाइन की बॉडी और इंसान का फेस और बलोचिस्तान के बीच का तो कलर ही और है और ये है प्रिंसेस ऑफ होप और ये जी हम आ गए हैं प्रिंसेस ऑफ होप के पास ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये ना पहले मिट्टी तो आ जा और ये है प्रिंसेस ऑफ इतनी मिट्टी मैंने पूरे साल नहीं खाई जितनी इधर आके खा ली तो देख के बताएं कैसा लगा है ना अमेजिंग बलूचिस्तान इधर बलूचिस्तान में भी देखने को बहुत कुछ है यार पाकिस्तान को जितना एक्सप्लोर करें उतना बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को और एक्सप्लोर करने को आप देखें पाकिस्तान के रंग बी आर बी के संग ओ तो प्रिंसेस आप इधर हो आपको साथ ना ले जाएं अपने <laughs> नहीं बल्कि प्रिंसेस तो इतनी आ, आप कह लें ट्रस्ट वर्दी नहीं होगी बी आर बी को साथ ले जाते हैं क्योंकि बी आर बी जो है ना वो साथ नहीं छोड़ेगी प्रिंसेस फिर भी छोड़ सकती है सो so, आप देख रहे हैं बलोचिस्तान में भी कितनी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे ये जिस तरह आप देख लें क्राफ्ट्स होते हैं जिस तरह आप कह लें नेचुरल ब्यूटी है ये कि यहाँ पे जो है ना आप हम लोगों को जितना हो सके आना चाहिए इस जगह को भी बात करना चाहिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं रोड भी अच्छे बन चुके हैं आप इस तरह की गाड़ियों में आएँ और आपको जो है ना थकावट वगैरह भी नहीं महसूस होती और फिर आगे गैस करें हम कहाँ गए भाई बलूचिस्तान आए और बीच पे नहीं गए तो फिर बलूचिस्तान आने का फ़ायदा और फिर हम पहुँचे कुंड मलीर बीच बलूचिस्तान बीच पे आ गए हैं सड़क के बाद सैंड आ जाती है सैंड के बाद जो है ना आगे बीच है ये देखें समुद्र के पास आते मुझे कुछ शेल्स मिले हैं ये तो भाई मैं घर लेके जाऊंगा मेमोरीज देख रहे हो पाकिस्तान में क्या क्या है देखने को ये देखो बीचेस से लेकर माउंटेन्स सैंड ड्यून्स फॉरेस्ट यू नेम इट एंड इट्स हेयर इन पाकिस्तान बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल इट्स पाकिस्तान लो जी आप सबकी भरपूर फरमाइश पे जूते हमने उतार दिए हैं This is one of the best experience of my life. बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है और फिर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था कभी बीच पे गाड़ी चलाई है
सो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड टू अगले एपिसोड में हम जाएंगे हैदराबाद और सखर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में